আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার রাশিদুল হাসান সহকারী অধ্যাপক গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ আজকে আমরা জানব ডেঙ্গু রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা নিয়ে আসলে ডেঙ্গু রোগ যে কোনো সময় যে কারো হতে পারে এই সিজনে সুতরাং ডেঙ্গু হলেই ভয় পেয়ে হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি না করে আমরা জেনে নেই কখন আমরা ঘরোয়া চিকিৎসা দিয়ে ডেঙ্গু ভালো করতে পারব ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত রোগ এই রোগের আসলে কোনো ঔষধ নেই সবই আমরা চিকিৎসায় দেই তার লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা এবং সেই সাথে প্রচুর পরিমাণে তরল তরল জাতীয় খাবার খেতে দিই তো সাধারণত ক শ্রেণীর রোগী যারা যারা হচ্ছে এক বছরের উপরে এবং ষাট বছরের নিচে এবং যাদের অন্য কোনো রোগ বালাই নেই এবং জানা মতে ডেঙ্গু হয়তো আগে কখনো হয়নি তাদেরকে আমরা খুব সহজেই ঘরে চিকিৎসা দিতে পারি ঘরোয়া চিকিৎসা আমরা কী দিতে পারি ঘরোয়া চিকিৎসা প্রথমত হচ্ছে জ্বরের জন্যে আমরা প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ দিতে পারি এবং মনে রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য কোনো ব্যথানাশক ঔষধ বা স্টেরয়েড কোনো কিছু আমরা ব্যবহার করব না জ্বর নামানোর জন্যে আমরা কুসুম গরম পানি দিয়ে গা মুছিয়ে দিতে পারি বিশেষ করে শরীরের ভাত যুক্তি স্থানগুলো বেশি করে মুছব তবে খেয়াল রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে যাতে আবার নতুন করে ঠান্ডা লেগে না যায় প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার খেতে হবে এবং সেই তরল খাবার আপনাকে বাচ্চা অথবা বয়স্ক যিনি আছেন ওনার ওজন অনুযায়ী এবং প্রস্রাব কতটুকু হচ্ছে তার শরীরের স্ট্রাকচার কেমন অন্য কোনো রোগ বালে আছে কিনা সেটা দেখে আপনার ডাক্তার ঠিক করে দিবেন যে কতটুকু পরিমাণে পানি খেতে হবে সাধারণত একজন অ্যাডাল্ট বা পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি দুই থেকে তিন লিটারের মতো তরল খাবার খেলেই যথেষ্ট হওয়ার কথা যদি সেটি ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু ফিভার হয় এবং বাজারে এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে কয়েকটি টোটকা চিকিৎসা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই ব্যাপারে আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম বিশেষ করে পেঁপের জুস বা পেঁপে পাতার জুস এগুলো নিয়ে এই পেঁপে পাতার জুস নিয়ে কয়েকটি স্টাডি বিভিন্ন জায়গায় হলো দু এক জায়গায় হয়তো দেখা গিয়েছে যে সেটাতে প্লাটিলেট কাউন্ট বেড়ে যায় আপনাদের মনে রাখতে হবে ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসা কিন্তু প্লাটিলেট কাউন্ট বাড়ানো না ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসা মনিটরিংয়ের কয়েকটি প্যারামিটারের মধ্যে একটি হচ্ছে প্লাটিলেট কাউন্ট দেখা কিন্তু এর সাথে আমরা হেমাটোক্রিট হিমোগ্লোবিন এগুলো অনেক কিছু আমরা দেখে থাকি সেই সাথে ডাব্লু বিসি কাউন্ট সুতরাং আপনি শুধু প্লাটিলেট কাউন্ট বাড়ানোর জন্য পেঁপে পাতার জুস খেলেন বাকিগুলো খেয়াল করলেন না তাহলে কিন্তু চিকিৎসা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং অনেক সময় সেটা রোগের জন্য ক্ষতিকর পর্যন্ত হতে পারে কারণ আপনি প্লাটিলেট কাউন্ট বাড়ালেন কিন্তু দেখা গেল সেই রোগীটা হচ্ছে ডেঙ্গু শক সিনড্রোমের যার ক্ষেত্রে আমার রক্তের জলি অংশের পরিমাণ বাড়ানোর কথা আপনি তা না বাড়িয়ে দেখা গেল যে বাড়াচ্ছেন প্লাটিলেট যেটা জলি অংশ না সেক্ষেত্রে রোগীর কিন্তু অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাবে সুতরাং আপনি যেহেতু জানেন না কোন রোগীর কোনটি চিকিৎসা লাগবে সুতরাং এরকম না জেনে কোনো চিকিৎসা যাওয়া উচিত না আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে সাধারণ পানি ডাবের পানি ওরাল স্যালাইন এগুলো বেশি করে খেতে দিতে পারেন তরল জাতীয় খাবার এবং সেই সাথে যদি তার বমি বা বমি বমি ভাব থাকে আমাদের বাজারে কিছু ওষুধ পাওয়া যায় বমি বন্ধ করার সেই সব ওষুধ দিয়ে কিন্তু আমরা বমি বন্ধ করেও চিকিৎসা করতে পারি এবং অনেক সময় অনেকে বলেন যে বাসায় স্যালাইন দিব কি না বাসায় আসলে আমরা স্যালাইন দিতে খুব বেশি উৎসাহিত করতে চাই না এই জন্যে যে স্যালাইন যখনই আমরা মুখে না খেয়ে শিরা পথে দিতে যাব তখনই বিভিন্ন রকম সমস্যা তৈরি হতে পারে যে কি একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে শুরুতেই ধরা খুব কঠিন সুতরাং আপনারা বেশি করে মুখেই খেতে দিবেন এবং প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য কোনো কিছু দিবেন না জ্বর কমানোর জন্যে এবং সেই সাথে অনেকেই অনেক কিছু খেতে বলবে অনেক কিছু করতে বলবে সেরকম কোনো কিছু করবেন না পরিপূর্ণ বিশ্রামে থাকবেন কোনো ভারী কাজ করতে দিবেন না রোগীকে এবং প্রথম কয়েক দিন বিশেষ করে তিন থেকে চার দিন যখন জ্বর থাকবে সেই সময় তার রক্তে ভাইরেমিয়া থাকে এই ভাইরেমিয়া যখন থাকবে তখন সেই রোগীকে যদি কোনো মশা এগিস মশা কামড় দেয় সেই মশা কিন্তু ওই ভাইরাস দিয়ে ইনফেক্টেড হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে কোনো এক সময় এই মশা যখন সেই ভালো কোনো মানুষকে আবার কামড় দিবে সেখান থেকে কিন্তু এই ডেঙ্গু ভাইরাসটা ছড়াতে পারে সুতরাং চিকিৎসা যেরকম আমরা সিমটমে কি করব সেই সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে এই রোগী থেকে বাসারই অন্য কোনো সদস্য আবার ইনফেক্টেড না হয়ে যায় সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে সবাই যেরকম দিনের বেলা মশারির কথা বলছি আমরা রাতের বেলাও মশারি টাকাবেন আসলে রোগীটাকে সারাক্ষণই মশারি নিচে রাখাকেই ভালো হবে কারণ এখন হচ্ছে বাসায় বাসায় ডে লাইট জলে সুতরাং ডেঙ্গু মশা শুধু দিনের বেলা মানে সূর্য উঠলে কামড় দিবে অন্য সময় কামড় দিবে না সেটা কিন্তু ধারণা ভুল ডেঙ্গু মশা অন্ধকার পছন্দ করে না কিন্তু সে তো আলো পাচ্ছেই সে তো আলোর মধ্যে যে কোনো সময় তো কামড়াতে পারে আমরা তো বাসায় কেউ অ
সেই জন্য আমরা সব সময় মশারি ভেতর থাকার চেষ্টা করব বা মস্কুইটো রিপেলেন্ট অথবা বিভিন্ন ভাবে মশা যেভাবে কামড়াতে না পারে সেই ব্যবস্থা নিব বাসা বাড়িতে যদি নেট থাকে সেই নেট নেটের জানালাগুলো বন্ধ করে রাখব এবং অন্য কোনো ভাবে যদি মশা তাড়াতে হয় সেটা হতে পারে আপনার বিভিন্ন রকমের লিকুইড অথবা স্প্রে সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি তবে খেয়াল রাখতে হবে এইসব ক্ষেত্রে অনেকের যদি এই জিনিসগুলোতে অ্যালার্জি থাকে সেক্ষেত্রে তো এই জিনিসটা ব্যবহার করা যাবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা ফিজিক্যাল মেথড নিতে পারি যে অনেক সময় বিভিন্ন রকম ব্যাট পাওয়া যায় বা মশা ট্র্যাপ পাওয়া যায় সেগুলো আমরা ইউজ করতে পারি এভাবেই আমরা মশার প্রতিরোধের মাধ্যমে ডেঙ্গুটাকে প্রতিরোধ করতে পারি এবং এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ হয় রোগী নিজে নিজে এমনিতেই ভালো হয়ে যাওয়ার কথা শুধু মনে রাখতে হবে সেটা শুধুমাত্র ক শ্রেণীর রোগীদের জন্যেই যারা পুরোপুরি বাসায় চিকিৎসা নেবে যাদের হাসপাতাল দৌড়াদৌড়ি করার কোনো দরকার নেই তবে যদি খ শ্রেণী বা গ শ্রেণী একে দু আলাদা দুটো শ্রেণী আছে সেই ক্ষেত্রে যদি হয় আপনার চিকিৎসক বলে দেবেন ওনারা ওই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে সুতরাং আপনার আতঙ্কিত না হয়ে আপনারা জেনে নিন যে আপনি আসলে কোন শ্রেণীতে পড়ছেন এবং আপনার চিকিৎসা কোথায় সম্ভব বাসায় না হাসপাতালে যদি বাসায় সম্ভব হয় দয়া করে আপনারা কেউ হাসপাতালে যাওয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি করবেন না হাসপাতালে অন্য ডেঙ্গু রোগীকে সুযোগ দিন যাদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া জরুরি এবং ডেঙ্গু ছাড়া অন্যান্য খুব অতিরিক্ত অসুস্থ রোগী যারা তাদেরকেও জায়গা দিতে হবে কিন্তু যাদের দরকার নেই তারাও যদি আমরা হাসপাতাল ভর্তি করে রাখি তাহলে আরেকজন সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন